你来这里做什么？我找苏启阳啊。找他做什么？实验室爆炸的事儿，又不是你一个人帮了我。走吧，别看了。刚才好精彩、啊，我已经够丢人了。早知道跆拳道课这么有意思，我就不选舞蹈课了。对了，实验室的事还没谢谢你，一起吃饭吧。这都是小事，你没事就好，不用跟我这么客气。那不行，今天这顿饭必须得我请。那个时候我孤立无援，只有你相信我。我都记着呢。不是吧，洛言，洛言，洛言，请教一下。醒了，谁送我来的？我送你来的呀。你想让苏强送你来？兄弟，你替我出头这件事情呢，至少记一学期。王林呢？那我哪知道？臭罗燕，把我那顿饭给搅黄了。如果我再约一次，他会不会感觉我？干嘛想这些有的没的？睡觉。哎，诗旭、嗯，你有看到苏启阳吗？他今天不来上课吗？你不知道呀、啊，他惨了，实验室出了点事故，现在正在医务室躺着呢。什么事故啊？严重吗？吸了一点二氧化硫，嗓子受伤了，说话声音都变了。我再给你开点消炎药，你这脚啊，基本上没什么问题了。愧是他，想他们我又不好意思。想什么呢，方黎？我这样做会不会太奇怪了？人家苏启阳帮了你那么多次，去看他不应该吗？嗯、呃。可
人送饭真的太暧昧了。算了算了。好了，去拿药吧。苏启阳正在被病痛折磨，去看他是做人最基本的礼貌。我听师旭说了你实验室的事儿，嗓子好点了吗？谢谢你来看我。嗓子没事儿，但现在还不能说话，不能吃东西。保温盒里有绿豆汤和水果，对嗓子有好处。等你好点了再吃。你今天没上课，我做了课堂笔记。谢谢。有些实验很危险，你下次小心点儿。之前在网上看到的插画，看起来好像你啊！啊！你没事吧？没关系，不疼。你今天感觉不太一样。你不觉得今天的天气很好吗？让人的心情也跟着豁然开朗。我觉得人生就应该像这首华尔兹一样，旋转，旋转，不断向前。就像我跟你之前发生的那些事，我也应该大步莫忘，而不是陷在阴霾里。就让那段时光随风飘散，就当做没有发生过一样。我不要随风飘散。那怎么着？你是要跟我道歉吗？或许会道歉，前提是你得告诉我到底发生了什么。老同学，你不会失忆了吧？真的一点都不记得了？对，一点都不记得。随风飘散，怎么这么心烦？多谢你帮我找了这份兼职，等发了工资啊，请你吃大餐。跟我还客气什么呀？偶尔我要去面试，还得麻烦你给我代班。好说好说，请。三号桌，嗯，欢迎光临。要是你还想问我以前发生的事，就别浪费时间了，我是不会说的。有什么推荐的吗？好吃的多了，自己看。一杯热美式。我今天有的是时间，就在这儿等你。他又来找你麻烦，说出来你肯定不信。他说他忘了转学那年发生的事，想让我把所有的事情都告诉他。开什么玩笑？不玩失忆啊？谁知道呢？你说忘了就忘了吧，还非得让我给他回忆回忆。你说他是不是？这里有问题。我总觉得这事情有转机呢。既然他有求于你。那我们就先炸一炸他，看看他是不是真实意。你真的不记得以前发生的事了？我骗你有什么意义啊？好吧，那你还我一千块。什么一千块？就是你转学那年借我的钱啊！这么多年没还，我都没给你算利息呢，现金还是转账？我是记忆没了。不是智商没了，我找你借钱还一千块，你有钱吗？我明明记得你就是借了，你是不是想赖着不还？嗯，借条呢？借条？有，有，我去找给你看。怎么样？他说什么了？肯定不还啊，傻子才还呢。你这招也太侮辱智商了。我这不是想炸一炸他吗？没准是个傻子呢。我看我才是傻子。不行，我得找个机会溜走。帮我打个掩护
难道他说的是真的？不过说起来，他之前有些事确实很奇怪。好久不见，贵人，您的脑容量还能记住我呀？你真以为我记住你了？我以前对你很差吗？您失忆了，老同学。什么都不记得。疯了吗，方黎？干嘛要关心洛言的事儿？管他记不记得，反正都与你无关。是个傻子吧，一整天还美滋滋的，人家才是青梅竹马、郎才女貌的一对。醒醒啊，方黎，醒醒！啊，吓死我了！洛言，你跟踪我呀？谁跟踪你了？我刚从机房出来。那我刚才说的话，他是不是都听到了？我不用听都能知道。像你这种品味土掉渣、存在感为零的女生，被拒绝，说明苏启阳眼神还没问题。臭罗燕，既然你自以为什么都知道的话，你说的挺有道理的，我确实应该有一些自知之明。谢谢你啊。老周，我刚从垃圾桶里捡出来的。<笑>方黎，你是不是活腻了？没，没想到此刻，居然是他陪在我身边。转学那年，其实没有发生什么事，会忘记，也许是因为不重要的。就像我啊。很多同学我都会不记得，因为不重要嘛。可是我现在就是想知道。为什么现在想知道？因为你啊。因为我？什么叫因为我啊？你这话什么意思？和你开玩笑的，别当真。洛言，你真的很无聊哎，失忆的事情。你不会也是骗我的吧？谁知道你又想怎么捉弄我？那我要怎么说你才会相信？怎么说我都不信。这下动心了吧？他好像真的什么都不记得了。哇塞，还真给你转了一千啊！真遇到个傻子，福气啊，凤丽！什么福气啊？我肯定得把钱还给他呀！你傻、啊，你忘了你以前他是怎么整你的了？报仇雪恨的手段，这可是千载难逢的好机会。想要了解逝去的小时光吗？想要找回属于你的独家记忆吗？请两个小时后按照发的定位准时赶到，不见不散哦。就在这里说。不着急，我站这儿等你那么久，有点口渴。方丽，你这跟敲诈有什么区别？啊，你说我敲诈，我不高兴了。说吧，想要喝什么？一杯奶茶，双份珍珠加椰果，半糖雀冰，超大杯。好。他来了个转校生，可帅了！真的假的？你给我看看这个。哇，哎，这是我喜欢的颜哎，长得帅了。你哪个不喜欢？<笑>长得帅确实受欢迎啊，不过再受欢迎，从遇见他的时候开始，对我来说，他
就一直是一种恶魔。我猜你心里应该在恨我吧？如果你站在我的立场想一想，我把你送回这里是没办法的办法。你听没在听？上车！我不是想打扰你们一家三口，我只是不想被你们流放。现在社会有时候真的很冷漠。新同学，新同学。安静，安静。上课之前，我给大家介绍一下新转来的同学，大家欢迎一下。下面有请新同学做一下自我介绍。我叫洛言，老师，我坐哪儿？照顾一下新同学，干嘛让我照顾呀？你俩是同桌，多观察多关照，方便了。再说了，我们是班干部啊啊，多团结同学那是应该的。劳动委员你也拿出来说说。劳动委员怎么了啊？劳动委员把你的知识和他知识排在一起，不许孤立新同学。让我知道了，金站长。要。带我看帅哥去！啊，消息够灵通的呀你！嗯、我天，那么帅吗？嗯，这些女生长得好看有什么用？每天一张冰山脸，还是让人不舒服。这么有感触啊，有故事啊！嗯、<笑>别打针了，快带我去看看。走。你们烦不烦？回自己班去。哎，班长。我朋友找我拿东西。无聊。他打来这睡觉，外面更冷，上课。我刚玩完了。你脑子是不是有？啊！老师要是知道了怎么办？你小点声，老师就不会知道。再说了，我也是为了维护班级秩序，迫不得已。哼哼，鬼才信你！嘿想我们班学习了，同意就扫码，不同意就别蹲在这儿。
你还别说，还真的小赚了一笔。可惜啊，我那会儿还是太年轻，还不知道老虎的屁股真的摸不得，真的摸不得。长大了肯定是个奸商，这种招都想不出来。是冰淇淋不好吃还是怎么着？这两天你天天说，难道你没有发现，被我这么一搞，走廊秩序变得井然有序吗？我劝你啊，还是小心点。你知道你的摇钱树为什么从大城市转到咱们镇上吗？为什么？打架啊！我觉得他不是那么好惹的。放心，我心里有数。这大城市来的就是转啊！说话呀，总有零花钱吧？我有没有，跟你有什么关系？口气挺硬啊，不服啊？要不要给你准备一个欢迎仪式，好好欢迎欢迎你？喂，金老师，哎，看见新同学了，还有咱们班几个？这次怎么行？啊！就在来学校的那条路上，别装了，手机拿反了。再见，佟丽，江老师让你去他办公室一趟。什么事？让你照顾新同学，你是怎么照顾的？走廊里好多人围观，我我这也是维护秩序。你还有借口了？你别找理由，你有这脑子用在学习上啊！你看你英语那点成绩，老师我错了。啊，就从大城市转来个新同学啊！你看看你们，没见过世面一样，把走廊堵得水泄不通，我都跟着丢人。我让你关照他。你拿出乡镇人民的淳朴热情来呀、啊！啊，你倒好，拿出二维码来了。对不起，老师，非法所得我都上交班费。你别污染班费，手机没收，一千字检查。江老师。跟你爸呢是出了五福的亲戚，但是我们从小一起长大，不然你爸也不会把你这么放心的托付在我这里。这段时间在学校里适应的也差不多了，一定要跟同学们搞好关系。您是想让我把手机还给他？放离这孩子，有时候脑子确实是有点歪，但是本质不错。你们两个。没必要搞得关系这么僵。奶奶，你坐。哟，好。什么东西？打开看看。哎呀，怎么突然想起买这个？这价钱可贵了。没多少钱，攒攒就有了。夏天当然要穿最新款的夏季老年鞋，透气又稳当。上次崴脚那双赶紧扔了，来试试。好,好，王林，我去看看。哎，怎么是你啊？我手机怎么在你那儿？老姜让我给你送过来。谁来了？哦，我同学。哦，哎，让你同学进来坐呀，不用了，他还有事儿，没时间，是吧？没有，我没什么事儿。谢谢你大老远的给他送手机，吃点西瓜。小黎呀、啊，招待下你同学啊、哦，谢谢你啊，谢谢奶奶，不客气。
差不多该走了吧。破电路怎么又坏了？奶奶，我看看灯泡，你别乱动啊！嗯、你干嘛？啊。终于醒了。嗯，我一直在睡觉吗？我讲到哪儿了？讲到你违法乱纪、丢账本、被我胁迫，还被我举报到教务处。那你应该知道，我为什么那么恨你了吧？就是因为你，整个高一我都生活在水深火热之中。走吧，我送你回宿舍。王林，很感谢你来看我。不过这次我没口福吃到你做的东西，下次我请你吃饭，一定要答应我。我做的不好吃，没吃到才是你的口福。改天我请你吃食堂。<笑>和谁聊那么开心啊？反正是值得开心的人。洛言，其实关于你失忆的事情，我不应该敲诈你的。那一千块钱我已经给你转回去了，今天的蹭吃蹭喝，就当做是对我的一点补偿吧。我为什么要补偿你？你今天听我说了那么多，难道心里一点愧疚都没有吗？就不应该对我有点稍微的补偿吗？应该做出补偿的人是你吧？啊？为什么？起初我刚进学校的时候，大家好，你把我像大猩猩一样斩了，出生于两赚黑心钱，体重六十五公斤，足以说明你是个见钱眼开的贪财鬼。我的兴趣爱好是睡觉。跆拳道，后来广播站社会，说明你在这条道路上越走越远。还好我及时发现你的恶行，把你从罪恶的深渊里挽救了回来。老师，方黎太坏了，自己有个小账本，里面全是他受贿的记录。老师，你管管他吧。我真的知道错了。为了能够让你得到人生的启迪与教训，所以才让你做了你不太情愿做的事情。一个人只有直面自己的错误。才能得到真正的救赎。你疯了吧？你在那胡说八道些什么呀？明明是你自己做错了还不承认，现在反而来诬陷我。我自己是什么人，我自己心里清楚，从来不会无缘无故的去欺负别人。所以我觉得，你说的那些话非常不符合逻辑。但我也能明白，每个人看待事情都是从自己的角度出发。就比如你，通过抹黑我，为自己的所作所为掩护，无可救药。亏我还觉得你不像以前那么坏了，看来是我想多了。那你以后别再来找我问过去的事情，你爱怎么想怎么想